，告诉你个好消息，你怀孕了。我怎么？你怀孕了。啊，谢谢。谁呀、啊？没谁。其实我有件事想跟你商量，我想回去上学。学校给我打电话了。说再不回去就要开除我。咱们在一起的时间还很久很久，对吧？嗯，我们可以进行一年的异地恋。你考虑过我们的未来吗？当然考虑过。咱们以后要一起工作，一起旅游。哎，我听他们说南极海钓特别有意思。我想跟你一块儿去。还有呢？我还要学好多东西呢，我要学好多技能，让你的公司迅速进入第一梯队。那然后呢？然后我们就能去南极海钓了。你呢？嗯，你对我们什么规划？我还没想好。我去上学的事可以吗？可以。看什么呢？让我看，没什么，查一下发布会那天天气怎么样。啊，林森，哎，同桌，好巧啊，你也来这儿啊？打球、啊。呃，这位是，啊，这位是，这是我老板，阿姨好。我去洗手间。你留学回来怎么也不告诉我一声啊？啊，过两天同学聚会，要不要一起啊？啊，去洗手间。啊。上班，上班。洗手间在那边。生气了？我没生气。嗯，是因为他叫你阿姨，还是我叫你老板？我就觉得没必要告诉他咱俩关系。什么叫没必要？那女孩挺八卦的，我是不想跟她多说什么。你是介意我出国吧？一年时间很短的，咱们俩的感情肯定能维持下去。我每天给你打电话。每天给你视频，我不介意你出国念书，你去吧。那你为什么生气啊？听说您现在还是单身，那请问您打算什么时候拥有另一半呢？单身不好吗？呃，今天还是不要问个人问题了，我们还是问问工作。如果你的员工说错话、做错事了，你愿意给他改正的机会吗？如果他跪在你面前，求你给他改正的机会呢？林三，我知道今天不是合适的场合，起来。但我怕我过了今天就没机会了。你快起来！你听我说完。我知道我配不上你，从一开始就知道。但我还是想试试。可以给你安全感，愿意嫁给我吗？我不去上学了，我想跟你在一起
。设计师月刊的那位记者，可以再把刚才的问题问一遍吗？嗯，好。听说您现在还是单身，那请问您打算什么时候拥有另一半呢？现在。